ragazzi benvenuti nuovamente sul mio canale oggi ragazzi un piccolo vloggettino siamo qua in macchina sabato mattina a fare un po' di giri e niente visto che non avevamo non vi avevo ancora detto niente della 407 su come mi trovo su come va va con la macchina ho deciso di, di fare appunto un, un vlog per parlarvene per dirvi le mie impressioni e tutto quanto eh, naturalmente eh, passando da un alfa che comunque era completamente un'altra macchina inizialmente avevo avevo dei dubbi perché non sapevo sinceramente eh, come mi sarei trovato con, con la 407 non tanto per Peugeot perché so che sono delle macchine super affidabili ma più che altro per un discorso proprio di, eh, di mole della macchina perché non sapevo se il 2136 cavalli eh, avrebbe soddisfatto le mi avrebbe soddisfatto più che altro perché io comunque dalla macchina ricerco sempre che comunque sia abbastanza scattante che comunque vada se devo fare un sorpasso non devo avere la paura di, di sorpassare perché la macchina per me deve spingere deve andare e devo dire che i 136 cavalli di questa macchina vanno più che bene per nonostante la mole della macchina mi trovo bene cioè la macchina è passata diciamo la paura iniziale anche per ripeto per le dimensioni della macchina tutto quanto eh, ho notato comunque che fin da subito che ci si abitua subito a una macchina così grossa è strutturata benissimo anche per quanto riguarda i parcheggi e tutto quanto non, devo dire che non, non mi sono abituato subito eh, anche gli specchietti come ripeto come proprio a livello di macchina eh, si vede molto bene anche il retro quindi quando si fanno le manovre tutto quanto cioè, sono veramente contento eh, ripeto la, passare da un alfa da un multijet che comunque conoscevo benissimo e, e che comunque adesso comunque passare a una macchina del genere cioè è chiaro che inizialmente un pochino di, di rimpianti perché vabbè eh, il multijet ripeto anche proprio a livello meccanico lo conoscevo molto bene quindi lo smontavo con molta facilità eh, per quanto riguarda invece la Peugeot secondo me l'unica pecca di, di queste di que, dei francesi in generale eh, perché secondo me dovrebbero mettere un po' più ordine nei motori perché rispetto tipo a Fiat che, che magari fanno, fanno macchine comunque anche alla portata un po' di tutti ripeto non so se è una questione di eh, per scongiurare il fai da te però mettono le cose in posizioni veramente impossibili eh, basta pensare alle CR che è messa comunque quasi sotto i tergi cristalli è veramente un casino infatti l'altro giorno proprio parlavo facevo una chiacchierata così con un meccanico e mi diceva che quando trova delle vetture tipo questa lui chiede al cliente questo meccanico mi fa guarda io chiedo al cliente se gliela posso escludere elettronicamente perché ci metto mezza giornata a smontarla quando invece magari ad esempio abituati sul un multijet che la valvola EGR era comunque a portata di mano era abbastanza semplice smontarla ad esempio eh, sto facendo un esempio stupido sull'EGR però anche in altri componenti ho visto dei video su adesso non ricordo se sulle precedenti 407 o, o su altre o su, se era del prima del 2005 o dopo adesso non ricordo che hanno messo tipo anche il FAP messo sotto nel motore che ho visto un video cioè bestemmiavano i cinesi i meccanici per, per tirarlo giù e sostituirlo su questa ad esempio ho visto che 
nell'eventualità è abbastanza anche semplice però vabbè niente che dirvi allora come prestazioni questa macchina è perfetta eh, anche qua rispetto tipo ad Alfa o Fiat eh, scricchioli zero né da, dalla struttura proprio della macchina braccetti e compagnia bella eh, mi spiace che balla un po' il cellulare perché qua sono in tangenziale quindi sì, ci sono tutti i cazzo di, di strada sconnessa e vabbè stavo dicendo eh, però anche lì sul, per, per quanto riguarda la macchina appunto prestazioni ottime perché devo dire che eh, risponde molto bene all'acceleratore la macchina tutto quanto sospensioni ripeto e scricchioli di cruscotti vari non ce n'è assolutamente quindi 10 lode e ripeto l'unica cosa appunto per, qua, per gli appassionati come noi di fai da te eh, eh, su determinate cose diventa abbastanza complicato però tutto sommato devo dire che per il momento sono, sono abbastanza preso da questa macchina e perché ripeto essendo stato quasi sempre in casa alfa cambiare marchio non sapevo anche perché ho avuto una brutta esperienza con la 206 1400 hd eh, ma non tanto perché la macchina non andasse bene tutt'altro per una questione di prestazioni perché cioè, quella macchina era veramente inchiodata cioè, non andava un cazzo e io che sono uno che comunque voglio fare un sorpasso o ripeto cioè poi va, va, va a priorità no? io ho sempre avuto macchine comunque grosse di cilindrata perché ripeto non mi piace anche se ripeto io rispe sono uno che rispetta abbastanza i limiti di velocità non non sono uno, uno, uno spericolato ad andare in macchina però a testo coglione che deve girare di qua comunque vabbè dico nonostante sia uno che, che in macchina vado abbastanza regolare però quando, la, quando richiedo potenza la macchina deve andare non c'è un cazzo da fare e quindi il 1004 non faceva per me però sotto, sotto altri aspetti devo dire che appunto la macchina anche per chi cerca una station wagon io la consiglio a tutti infatti tanta gente che mi sta chiedendo consiglio io ripeto sto consigliando a tutti una macchina del genere che poi alla fine anche si trova tipo la C5 che è più o meno la, la stessa macchina fondamentalmente sono comunque delle bellissime macchine vanno bene ripeto problemi ne hanno pochi ripeto io per il momento toccandomi <ride> eh, cioè non ho ancora avuto problemi quindi devo, sono, sono contento non posso dire niente come abitabilità della macchina 10 lode i sedili anche questi qua per pelle sono bellissimi avvolgenti quindi ma ripeto anche poi quando guidi una macchina così grossa dopo una settimana o due che ti sei abituato veramente cioè proprio la guideresti cioè la guidi in scioltezza quindi puoi fare dei viaggi senza stancarti rispetto ad altre macchine che magari sono un pochino più rigide tutto quanto anche come prestazioni se si richiedono comunque prestazioni un po' al limite tiene benissimo la strada cioè veramente non ho nulla da dire per il momento anche bagagliaio per chi ha una famiglia ad esempio che ha figli o, o che carica molto la macchina perché magari o per lavoro o per altri motivi eh, cioè bagagliaio ottimo si possono abbassare i sedili diventa un camion cioè proprio poi anche perché comunque si trovano a prezzi abbordabili per chi per chi non ha magari troppi soldi da spendere comunque una macchina del genere usata la si trova la si trova delle cifre che rispetto magari ad altri marchi eh, costerebbe molto molto di più 
e poi per avere comunque una macchina di qualità perché comunque la, la 407 è una macchina comunque di, di alta gamma non è, non è una macchinetta così e poi anche una cosa comunque positiva di chi, di chi ha queste, queste macchine cioè soprattutto del marchio Citroen o Peugeot è che comunque anche i ricambi costano, costano relativamente poco rispetto ripeto ad altri marchi perché anche per quanto riguarda la distribuzione o altre cose ho visto che comunque i prezzi sono, sono molto non dico bassi però non, non sono comunque così alti come Volkswagen o altre case che comunque eh, ti fanno pagare molto di più per avere comunque le, le stesse cinghie o piuttosto che gli stessi ingranaggi simili e adesso ad esempio siccome sono quasi arrivato a 100.000 km su questa macchina ad esempio la distribuzione se non ricordo male l'avevo letto sul libretto la danno a 180.000 km 10 anni questa ne ha 100.000 e... però è del 2005 quindi sono son passati quasi 12 anni e quindi adesso tra un po' la andrò a fare e infatti poi vi farò sapere anche perché um, ho visto che uh, l'altro giorno facendomi un giro nel centro commerciale Bennett non so se se comunque boh, ce l'avete vicino un centro commerciale del genere comunque hanno, avevano una scheda che praticamente diceva che eh, facevano delle promozioni sulle distribuzioni dove ti cambiavano distribuzione con annessi cuscinetti cinghia servizi e annessi cuscinetti il liquido refrigerante la pompa dell'acqua per una macchina tipo 2000 benzina o diesel mi sembra che era sulle 370 euro quindi ottimo per chi invece ha macchine tipo 1.200 di cilindrata mi sembra fino al 1.400 tutto compreso compresa la mano d'opera era sulle 270 euro quindi pochissimo adesso però mi voglio andare a informare perché sai eh, voglio capire un attimino come lavorano che tipi di ricambi usano e tutto, qua, e tutto quanto però diciamo che con 370 euro un meccanico normale per una distribuzione compresa la pompa acqua e tutto ti chiede minimo 700 euro 6 700 euro minimo 370 non è male come prezzo però ripeto poi se nel caso la cosa prende piede adesso vabbè non la farò adesso penso che se, se ne parlerà a marzo aprile se tutto va bene e però devo dire che nel caso vi, vi farò sapere su questa cosa perché può essere interessante per molti che magari devono andare anche loro a fare la distribuzione vabbè ragazzi, niente, io sono quasi arrivato dove devo recarmi adesso vado a fare la spesa, un po' due cagate, me ne torno a casa questo tempo di merda di oggi, però un po' di pioggia ci voleva perché qua a Milano le polveri sottili sono alte quindi hanno, stavano già parlando di blocchi del traffico e tutto speriamo di no se no una rottura di coglioni e niente ragazzi io per chi cerca una station wagon la consiglierei a tutti cioè, ripeto ci sono tante macchine belle tante macchine che comunque sicuramente eh, possono possono fare al caso nostro perché ci sono prezzi abbordabili tantissime focus tantissime, tantissimi altri marchi che comunque costano abbastanza relativamente poco però vi devo dire la verità io per il momento sono innamorato di questa macchina spero che comunque continui così eh, ripeto molto silenziosa la macchina anche proprio nonostante io ho montato un filtro cda eh, che ha, ha migliorato le, le prestazioni anche in erogazione se, seppur di poco però ha fatto anche, anche queste prestazioni le ha, le ha migliorate devo dire che niente semplicemente io mi trovo benissimo quindi seguiranno poi aggiornamenti altri video e tutto quanto 
Bene ragazzi, grazie comunque per avermi fatto compagnia e niente, noi come sempre ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti.